Rajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bafani Navaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut tiga berita utama untuk hari ini. Kebakaran di kawasan lereng Gunung Abang Kintamani Bangli terus meluas. Sidang kasus dugaan korupsi dana SPI di Universitas Udayana kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasar. Festival Miniatur Perahu Selerek digelar di Desa Pengabengan Jembrana. Kebakaran di kawasan lereng Gunung Abang Kintamani terus meluas. Kebakaran yang terjadi Rabu petang lalu sulit dipadamkan karena lereng gunung yang terjal dan membahayakan petugas pemadam kebakaran. Kendati demikian, tim gabungan BKSDA dan TNI Polri terus berupaya memadamkan api baik secara manual maupun dengan mobil pemadam agar tidak merembet ke permukiman warga. Beberapa wilayah yang terancam kebakaran seperti kawasan Subak Abian Tangun Titi, Banjar Trujan dan Banjar Cemara Landung karena hanya berjarak 2 km dari titik api. Masih dipegang oleh KPH, itu sudah agak sedikit merambat ke wilayah penduduk. Nah, sudah mencapai di sejarah Tangun Titi. Kami sudah kerahkan satu mobil BW untuk segera memadamkan. Sehingga kita cepat lakukan dan harapan tidak akan meluas sampai ke wilayah penduduk, utamanya penduduk yang ada di desa Terunya. Kalau jaraknya mungkin sudah mungkin sekitar 1 km, Hmm. jarak yang 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 bisa ditempuh untuk mencapai satu desa hmm. sehingga langkah cepat kita ambil itu pun sesuai dengan informasi yang diberikan dari 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 Bapak KPH yang berdua di sana. Kebakaran di Gunung Abang Kintamani menghanguskan sekitar 28 hektar hutan. Belum diketahui kapan api akan padam karena tim pemadam masih terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Setelah hampir tiga hari berjuang memadamkan api dan melakukan penyekatan, kebakaran hutan lindung di sisi utara Gunung Abang mulai mengecil, hanya tinggal sekitar tiga titik api. Titik api berada di Bukit Sari dan Manik Aji, Desa Ban, Kecamatan Kubu. Namun lokasi ini tidak bisa dijangkau petugas karena berada di lereng yang berseberangan dengan jurang. Sedangkan api yang berada di Bukit Sari, Jati Tuhu, sejauh ini sudah berhasil dipadamkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat luas hutan lindung yang terbakar mencapai 100 hektar. Baik, untuk penanganan kebakaran di Desa Ban, ada kemarin kami lakukan pemantauan di daerah Jati Tuhu. Itu muncul tiga tidak api tapi sudah mengecil. Hmm, untuk saat ini Pak Giatnya? Untuk saat ini uh, tetap dilaksanakan pemantauan, cuma saat ini tidak terpantau tidak. Asap Sebenarnya. juga tidak terlihat. Kendati api sudah mengecil, warga khawatir api bisa kembali membesar dan merembet jika terjadi angin kencang karena banyak pohon, ranting dan semak kering di kawasan tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sejak sepekan terakhir ini, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Karangasam terus meragak naik. Di pasar Ablapura Timur, harga cabai rawit naik dari Rp70.000 per kilo menjadi Rp75.000 per kilogram. Selain naik, cabai rawit juga tidak tersedia banyak di pasaran karena pasokan cabai terbatas akibat gagal panen. Selain cabai rawit, cabai merah keriting atau cabai ampenan juga naik dari Rp55.000 per kilo menjadi Rp65.000 per kilogram. Tidak heran banyak pembeli beralih ke jenis cabai merah keriting atau cabai hijau yang harganya lebih murah. Harga cabai yang lokalnya ini, ya, ya yang ini ya, 75. 
Yang luar ini 70 hektar. Cabai yang pernah namanya. Ini kenaikannya dari kapan bu kenaikan cabainya? Dari tujuh hari. Hmm. Untuk pasokannya gimana? Hmm, masih cukup. cukup. Ini uh, untuk gini bu penjualannya gimana bu menurun atau? Gimana? Agak menurun sedikit. Nah, banyak. Seperti di Pasar Kute, harga cabai di Pasar Cokro Abinoto Badung mencapai Rp70.000 per kilogram. Harga ini lebih tinggi dibanding harga daging ayam yang hanya Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini terjadi sejak satu minggu lalu akibat cuaca panas dan kekeringan sehingga tanaman cabai tidak tumbuh dengan maksimal. Sekarang berapa bu, harga cabai di sini, Bu? Ya, 70. 70 ya? ya? Ini kapan, Bu, harganya mulai tinggi, Bu? Dari satu minggu ada. Satu minggu. Ini apa, Bu, kira-kira penyebabnya, Bu? Nah, mungkin ini ke, ke cuacanya kering, ke pan panas tuh panas. mungkin. Kan bunganya roncok, apa, pohonnya jadi kering, nggak tahu. Air juga nggak ada, pakai nyiram. Berapa kilo per hari dapat? Aduh, satu kilo aja. Hmm, satu kilo ya? Satu okay. kilo aja, sudah bersyukur. Sudah Sebelumnya tahu. berapa, Bu? Kalau sebelumnya tiga kilo. Tiga kilo ya per hari ya, Bu. Ya. Berapa, Pak, harga ayam sekarang, Pak? Sekarang tiga delapan. Tiga delapan ya. Harga ini sudah dari lama, Pak? Sudah hampir sepuluh hari. Sepuluh hari ya. Jadi harga itu masih normal ya, Pak ya? Normal. Normal ya? Tiga delapan per kilo ya, Pak ya? Akibat tingginya harga cabai, pedagang mengaku penjualan cabai menurun dari 3 kg menjadi 1 kg per hari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar. Sidang kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi di Universitas Udayana kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasar pada selasa siang lalu. Terdakwa Inyoman Gede Antara, rektor nonaktif Udayana, dalam eksepsinya mengaku justru menjadi korban rekayasa yang dilakukan pihak tertentu. Ia juga mencurahkan perasaannya dengan menyeret nama sejumlah pejabat tinggi yang menitipkan anaknya agar bisa kuliah di Universitas Udayana. Dan korban di penjara atas suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana dan merupakan rekayasa dari oknum-oknum tertentu akan tetapi saya didakwa dan telah ditahan dari tanggal 9 Oktober 2023 hingga saat ini dan saya diadili di persidangan ini. Jadi ini benar-benar diduga adalah surat dakwaan yang sengaja dibuat oleh orang yang oknum sentimen. Tadi dilampirkan juga dalam pembelaan pribadi dari dari terdakwa berbagai surat dari pejabat-pejabat paling tinggi di Indonesia di Bali ini yang meminta kolega aja diluluskan. Dan mungkin ini tidak semua yang diluluskan. Bahkan tadi dibacakan oleh terdakwa ada anak kolega dari salah seorang aparat hukum sudah diluluskan. Harusnya kan membayar SPI, dia juga minta gratis SPI, ya tentu ditolak karena itu sudah sudah standar, itu harus bayar. Itu mungkin salah satu penyebabnya, maka ini orang harus disikap itu. Ya. ya ini kan masih tarap eksepsi, ini masih tarap eksepsi. Tim kuasa hukum terdakwa menilai dakwaan jaksa tidak tepat sebab tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut sehingga kasus ini tidak layak disebut perkara korupsi. Rektor Udayana Inyoman Gede Antara menjadi tersangka korupsi dana sumbangan institusi mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun 2018 hingga 2022 yang merugikan negara hingga 443 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Ya banyak tadi sudah ada. Hubungan tim penasihat hukum ya, kayaknya yang bersangkutan juga perlu diperiksa ya.